salir del Vaticano por un breve rato y debo regresar al punto. cierto lo que he oído, padre. Tan cierto como el cielo que nos protege. Son tan poco halagüeñas. <risa> Ciertamente. ¿Alguna razón tendréis para ello, padre José? No es poca razón y aún sobrada el hecho de que estemos ocupando un palacio como el nuestro. Y si cuando apenas disponíamos de lo preciso para malvivir, logramos que se nos cediera este palacio, ¿por qué ahora hemos de desesperar cuando apenas tenemos dinero en nuestras arcas? Cierto. Bien decís, aunque el presente acaso se nos muestre más oscuro. ¿Por qué? Porque al trasladarnos a este palacio decidisteis hablar con Monseñor Vestri para que cobrara un alquiler por esta casa. Son 200 escudos al año y el pago será vencido. ¿No os parece que con la ayuda del señor bien podremos pagarlo? Mirad que habéis entrado en momentos de excesiva alegría y no sería prudente... Dejadme de estar alegre, padre Berlotti. Tengo motivos sobrados para ello. ¿Habéis pensado cómo obtendremos lo preciso para subsistir en comunidad los maestros y sacerdotes que ocupamos este palacio? Sí, lo he pensado, sí. No es cierto, hermano Ventura. ¿Os referís a...? A la cajita que encargamos al carpintero. La trajo ya. Sí, padre. ¿Y pintasteis el cartel que os dije? Ya está seca la pintura. Mostrádsela al padre Velotti. Al pobre. Comprendo vuestra zozobra en tan difíciles momentos. Mas soy joven y situaciones muy parecidas habréis de pasar si os obstináis en seguir las escuelas pías. Para mí ya no son motivo de preocupación. Considerad que al menos ahora tenemos una casa y lo bastante grande como para albergar 700 pequeños. ¿Os figuráis lo que hube de pasar cuando me obligaron a abandonar la parroquia de Santa Dorotea? Y cuando todo Roma, ya instalados en la plaza de Ifiori, se revolvía contra mis escuelas. Esto no es nada, padre. Nada en absoluto. Pequeños incidentes no tienen importancia. Cuando vos lo decís, padre José. <risa> mostrad, mostrad la cajita al padre. Parece un cepillo de madera de esos de pedir limosna. Y lo es. Ve el cartel también. Limosnas para las escuelas pías. Uh -huh. Limosnas para las escuelas pías. Perdonad mi obstinación, padre, pero si continuamos insistiendo en vivir de la limosna, no me extrañaría que hubiéramos de enviar a los pequeños a sus casas y tuviéramos que cerrar estas escuelas. Mm. Pues confiáis en la bondad de las gentes. Más confiad, confiad que las gentes son buenas. Y el Señor vela por nosotros. Sin perder un instante, iréis ambos a la puerta de las escuelas y clavaréis la cajita. Como ordenéis, padre prefecto. Ahora debo ir a dar mi clase. Esta noche, después de la oración, recogeréis la cajita y veremos cómo ha sido de pródigo este día. <risa> Tan pronto esperáis que la caja se llene. También lo esperáis vos. Hermano Ventura. Te he mandado llamar para conocer algo sobre ciertas escuelas que hace algún tiempo se han abierto en Roma. Sin duda vuestra santidad se refiere a las escuelas pías. A ellas me refiero. En la audiencia que tuve esta mañana me han hablado largamente de ellas. Bien o mal, santidad. Digamos que no con excesivo entusiasmo. También me han hablado de que tú has cedido un palacio de tu propiedad que hay pasado San Andrea de la Valle. El palacio lleva nuestro nombre, Palacio Vestri. ¿Por qué lo has hecho, hijo mío? Padre, ¿por qué es menester ayudar a un hombre tan tenaz como es José de Calasán? Dicen que es español. Sí, santo padre, del reino de Aragón. Tus razones habrás tenido sin duda para cederle ese palacio. También dicen que esas escuelas son 
algo así como un conglomerado secular sin votos ni contratos públicos. Es decir, una mezcla sin orden ni concierto de sacerdotes y seglares ajenos a la clerecía. Ha precisado de todos los medios posibles para lograr esas escuelas, José de Calasanz. Pero yo os aseguro que se enseña con honda raíz católica y con honda raíz científica. Dices verdad, hijo mío. Sí, Santo Padre. Siento que si no fuera así, mi buen secretario de breves no hubiera cedido una propiedad suya. Aseguro a vuestra santidad que la obra de ese hombre se extenderá algún día por todo el orbe y que está haciendo más bien a la Santa Iglesia que muchos de los que critican esa obra pía. Imagine vuestra santidad un mundo católico donde todos los hombres sepan leer y escribir y conozcan el ábaco y aún ciencias más complicadas como, como la filosofía, el latín, la física. Eso es lo que ha estado haciendo ese hombre en Roma durante estos diez años. Sin ayuda de casi nadie, con solo su esfuerzo y, y la ayuda de, de quienes han sentido arrastrados por esa idea. Bien se ve que uno de ellos ha sido tú, hijo mío. Vuestra paternidad también se sentirá atraído cuando hable con él. Eso espero. Toma. Examina estos documentos y prepara un informe sobre ellos. ¿Sobre las escuelas pías? Oh, no, hijo mío. Es un asunto reservado. Si vuestra paternidad no manda nada más, puedes retirarte. Y has pasado a mi secretario.